ഓട്ടോപ്സി സിസ്റ്റമാറ്റിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എ ഡെഡ് പേഴ്സൺ ഫോർ മെഡിക്കൽ ലീഗൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് പർപ്പസ് ത്രീ ടൈപ്സ് അക്കാഡമിക് ഓട്ടോപ്സി ഡിസെക്ഷൻ കാരിയർഡ് ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് അനാറ്റമി പത്തോളജിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ ക്ലിനിക്കൽ ഓട്ടോപ്സി ഡൺ ഇൻ ബൈ പത്തോളജിസ്റ്റ് ടു ഡയഗ്നോസ് ദ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ ടു കൺഫേം എ ഡയഗ്നോസിസ് കൺസെൻറ്റ് സൈൻ ബൈ ദ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കിഡ്നീസ് റിക്കോർഡ് ഫോർ ദിസ് ഓട്ടോപ്സി മെഡിക്കൽ ലീഗൽ ഓട്ടോപ്സീസ് ഓർ ഫോറൻസിക് ഓട്ടോപ്സി സയൻറ്റിഫിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എ ഡെഡ് ബോഡി കാരിയർഡ് ഔട്ട് അണ്ടർ ദ ലോസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സിറ്റിസൺ ഇൻ കേസസ് ഓഫ് സഡൻ സസ്പീഷ്യസ് ഓഫ് സ്കിയർ അൺനാച്ചുറൽ ലിറ്റിഗമസ് ലിറ്റിഗസ് ഓർ ക്രിമിനൽ ഡെത്ത് The basic purpose of this autopsy is to establish the cause and manner of death. It is said the only thing worse than no autopsy is a partial autopsy. In every case, autopsy must be completed. Both body cavities should be opened and every organ must be examined. The autopsy should be carried out by the registered medical practitioner, preferably with the training in forensic medicine. Doctor should remove the organs himself. The attendant should prepare the body and help the doctor where required. such as sewing the skull cap reconstructing the body as autopsy is produced the details of examination should be taken down verbatim by an assistant the person responsible for handling moving and cleaning of the body is called diner german servant endoscopic autopsy keyhole autopsy in this internal organs are seen through endoscopes or laparoscope it is done in cases that the family of the deceased object to the performance of a conventional autopsy for religious or other reason the technique has proven to be accurate more rapid than conventional autopsy and left the body virtually intact needle autopsy in biopsy needle is used to take the samples of tissues and examine them microscopically only virtual vertopsy vir, vir, uh, digital autopsy endoscopic autopsy and needle autopsy are examples of limited autopsy anything less than a complete autopsy verbal autopsy a procedure a protocolized procedure that allows the classification of cause of death through analysis of data derived from structured interview with the family friends and caregivers psychological autopsy is an investigative procedure for reconstructing a person's mind prior to death this is a based upon information gathered from personal documents police and medical record interview with the survivors of deceased family friends and others who had contact with the person the typical case one in which there is some doubt as to whether death was accidental and film fracture or malicious whether the deceased played an active role in his own demise such matters can be especially important in life insurance claim that are void if death was suicidal thank you